Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Namaste friends, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं development of female gametophyte. एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट रिप्रोडक्शन से मैंने इसका वीडियो इंग्लिश में भी डाला था लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर इसे हिंदी में भी कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट का दूसरा नाम होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोर मतलब क्या होता है फीमेल गैमिटोफाइट जेनेसिस मतलब क्या होता है फॉर्मेशन तो जिस प्रोसेस से फीमेल गैमिटोफाइट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मेगा स्पोरो जेनेसिस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे एक वर्ड याद रखना पड़ेगा एमएमसी एमएमसी मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल याद रखिएगा फीमेल में मेगा स्पोर होता है और मेल में माइक्रो स्पोर होता है अब जो एमएमसी है वो बनता किससे है तो आर्ची स्पोरियल सेल से बनता है ये आर्ची स्पोरियल सेल कहां पर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाइपोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और ये ओवरी में पाए जाते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ओवरी का वॉल में हाइपोडर्मल ओरिजिन के आर्की स्पोरियल सेल्स हैं ये प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल्स जो होगा वो डिवाइड करेगा पेरीक्लिनिकली मतलब थोड़ा सा स्लांट वर्टिकली हॉरिजोंटल नहीं पेरीक्लिनिकली और दो टाइप के सेल्स बनाएगा जो आउटर सेल है उसे हम कहते हैं प्राइमरी पराइटल सेल और जो अंदर की तरफ सेल होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल प्राइमरी पराइटल सेल वो आगे चल के डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है उसकी अपनी मर्जी और कंडीशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा लेकिन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कंफर्म है कि आगे डिवाइड करेगा नहीं मतलब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चल के एम का काम करेगा मेगा स्पोर मदर सेल तो अब आइए डेवलपमेंट देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है जैसे मान लीजिए एमएमसी है मेगा स्पोर मदर सेल ये मियोसिस करेगा और डिप्लॉयड एमएमसी क्या हो जाएगा हेप्लॉयड चार मेगा स्पोर बनेंगे ये चार मेगा स्पोर एक लाइन में होते हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लीनियर टेट्राड अब इस लीनियर टेट्राड में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझनी है कि ऊपर के तीन या फिर नीचे के तीन सेल्स डी होते हैं डिजोल्व हो जाते हैं जिससे क्या होगा वो अपनी सारी एनर्जी बचे हुए एक मेगा स्पोर को दे करके चले जाते हैं सो so, लॉजिकली देखा जाए तो चार में से सिर्फ एक मेगा स्पोर बचता है और ऊपर का तीन सेल डीजेनरेट हो जाता है फाइनली जो बचा उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर मतलब ये वो मेगा स्पोर है जो आगे चल के एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर बनाएगा सो so, लॉजिकली अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है ये हेप्लॉयड होगा और ये माइटोसिस करेगा जब ये पहला माइटोसिस करेगा तो दो सेल बनाएगा तो इसे हम कहते हैं टू सेल्ड स्टेज अब ये जो टू सेल स्टेज वाला स्ट्रक्चर होगा ये सेकेंड माइटोसिस करेगा और जब सेकेंड माइटोसिस करेगा तो दो सेल से कितने बन जाएंगे चार सेल माइटोसिस में हमेशा एक सेल से दो सेल बनता है तो यहां पे जो स्टेज तैयार हुआ इसे हम कहते हैं फोर सेल्ड स्टेज और ये फोर सेल स्टेज जो होगा ये थर्ड माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा एट सेल स्टेज अब सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है इन आठ सेल में से चार सेल ऊपर की तरफ होते हैं और चार सेल नीचे की तरफ होते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर पोल पे चार सेल्स होते हैं नेक्स्ट क्या होगा दोनों पोल से एक एक सेल बीच में आ जाते हैं मतलब वन सेल फ्रॉम ईच पोल कहा आएंगे सेंटर में अच्छा जो सेल दोनों बीच में आएंगे सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सिर्फ साइटोप्लाजम फ्यूज होगा न्यूक्लियस फ्यूज होता नहीं है मतलब ये दो सेल बन गया अब यहां से जो है एक्चुअल एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियोसैक है कैसा हम कह सकते हैं सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है मतलब ऊपर के जो तीन सेल्स होंगे वो एंटीपोडल सेल बन जाते हैं बीच में क्या हो रहा है ये जो नीचे के सेल्स हैं बीच वाला सेल एग सेल है और बगल बगल में दो जो बचे हुए सेल्स है वो सिनर्जिट्स बनते हैं अब सबसे बड़ी बात जो बीच वाला सेल है वो सेल तो एक है लेकिन उसमें न्यूक्लियस दो है इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं तो लेबलिंग के हिसाब से जरा देखने की कोशिश करते हैं ये सेल जो ऊपर के तीन है इन्हें हम कहते हैं एंटी पोडल सेल जो बीच वाला सेल है उसे आप कहोगे सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस नीचे की तरफ बीच का सेल एग सेल बगल में दो सिनर्जिट्स सिनर्जिट्स का काम क्या होता है वो एग सेल को नरिशमेंट देते हैं 
सिनर्जिट्स के अंदर आप जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाओगे और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस फिलीफॉर्म मतलब फिंगर जैसा प्रोजेक्शन तो ये जो है सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसैक का सो लॉजिकली सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अब माइक्रोपाइल आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एरेंट्रोपस ओव्यूल तो पढ़ा ही होगा तो उसमें समझते हैं दो मेजर एंड होता है टिप को हम कहते हैं माइक्रोपाइल और बेस को कहते हैं चलाजा तो यहां पर ये जो तीन सेल्स में बनाऊंगा इन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल और ये सेल्स कहां पर होते हैं ये होते हैं चलाजा की तरफ और काम क्या है एंटीपोडल सेल्स का इनका सबसे मेन फंक्शन है नरिशमेंट देना सेकेंडरी न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस की खास बात क्या होता है ये डिप्लॉयड होता है इसमें दो न्यूक्लियस और एक सेल होते हैं इनका दूसरा नाम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी होता है सो वन सेल टू न्यूक्लियटेड स्ट्रक्चर और जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है बीच वाले सेल को हम एग सेल कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा एग सेल के बगल में दो सिनर्जिट्स हैं जो नरिशमेंट देंगे इस एग सेल को और सिनर्जिट्स के अंदर क्या होता है फिंगर जैसा प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस अब सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है एनजीओस्पर्म में ऐसे स्ट्रक्चर को हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं यहां पे हमने देखा कि तीन सेल डिजेनरेट हो गया और एक फंक्शनल बना लॉजिकली हमेशा ऐसा ही होता है लेकिन इस ओव्यूल को हम क्या कहेंगे जहां पर तीन मेगास्पोर डिजेनरेट होता है और एक फंक्शनल बचता है उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक ओव्यूल लेकिन कभी कभी क्या होता है दो मेगास्पोर डिजेनरेट होते हैं और दो फंक्शनल बनते हैं इनको हम कहते हैं बायस्पोरिक ओव्यूल कभी कभी एक मेगास्पोर डिजेनरेट होगा और तीन मेगास्पोर फंक्शनल बनते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्राइस्पोरिक ओव्यूल और लास्ट ऑप्शन क्या बचा कि एक भी मेगास्पोर डिजेनरेट नहीं होगा सब के सब फंक्शनल बनेंगे इसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक ओव्यूल ज्यादा करके मोनोस्पोरिक ओव्यूल ही होते हैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये रिक्वेस्ट पे वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया आपके लिए तब तक के लिए मैं सुनील सर थैंक यू वेरी मच